Привет, Cover Project. Меня зовут Наталья Трофимова. Я партнер архитектурного бюро Block Studio. И сегодня я вам покажу нашу квартиру, которую мы спроектировали с моим мужем, тоже архитектором, Владимиром Николаевичем Белоусом. Нам всегда очень нравится район Хамовники. Поэтому, когда встал вопрос, где бы мы хотели жить, мы, конечно, сказали здесь. И, в частности, давно обратили внимание на этот дом, мимо которого часто гуляли просто до этого. Узнав, что здесь продается квартира, решили посмотреть ее. Когда мы сюда попали, здесь жила мама с дочерью, и вообще от квартиры было очень приятное ощущение. Мне кажется, что всегда, когда ты ищешь квартиру, первое, что ты ощущаешь, это запах, запах именно квартиры. И здесь было очень приятно находиться, был приятный воздух. Но сама квартира была, к сожалению, в 90 полностью переделана, и, соответственно, все следы исторического как бы, контекста, которые здесь могут бы существовать, они были уничтожены, к сожалению, не сохранилось ни столярка, ни старые двери. Единственное, что осталось вот, как признаком первичного интерьера, это двойные старые окна, которые мы очень любим и которые мы в дальнейшем отреставрировали и сохранили. Общая площадь квартиры 130 квадратных метров. Это доходный дом, поэтому здесь квартира предполагалась не только для жилья, но и для прислуги тоже. Соответственно, кухня выходила на черный ход, здесь вот она находилась, и у прислуги было свое пространство рядом с кухней. Мы, когда думали над своей планировкой, для себя определили какие-то важные зоны, что нам важно иметь в квартире, и как мы будем в ней существовать. И мы сразу поняли, что нам не нужна большая кухня. Мы любим, когда кухня отдельно от столовой, от гостиной зоны. Соответственно, мы придумали, что вот в этом небольшом помещении мы разместим кухню, а стол и гостиную сделаем в общем пространстве. Нам мешала вот эта вот стена, поэтому мы ее снесли и объединили бывшую кухню с гостиной зоной воедино. Здесь у нас была прихожая, которая была, конечно, темная, но очень хотелось, когда ты заходишь в квартиру, уже видеть солнечный свет, а также перспективу на все пространство, которое возможно увидеть. Поэтому, когда мы придумывали вот эту прихожую, она достаточно большая по размеру получилась, мы сделали ее стеклянной, таким ставили стеклянным кубом, сквозь который проходит свет и видно все три окна, видно стенку напротив, где у нас кинотеатр и даже видно туда вдоль коридора. Так счастливо случилось, что уже когда мы сюда попали, в этой зоне у нас было два санузла, мы их сохранили. В целом всю вот эту часть квартиры, условно, жилую часть квартиры, мы сохранили в тех габаритах и в тех размерах, которые были. Здесь как мы думаем, изначально предполагался кабинет, но мы перенесли сюда главную спальню. И дальше идет детская и то, что мы называем музыкальной гостиной, где у нас стоит теперь фортепиано, и мы играем и слушаем музыку. Нам очень повезло, что у нас есть выход на балкон. Это очень приятно, когда летом ты можешь выйти под перед тобой сад. И интересно, что на этот балкон выходят сразу два помещения. Большая спальня и детская. Соответственно, дети очень любят ходить по кругу. И здесь 
круговое движение оно полностью сохраняется. Одной из особенностей этой квартиры было то, что она находится на втором этаже, и что характерно для старой московской застройки, она находится во внутреннем дворе, и, соответственно, света здесь достаточно мало круглый год, потому что вокруг стоят высокие дома. И отсюда родилась идея, что частично перегородки, которые отделяют, например, прихожую от общей гостиной, например, кухню от общей гостиной, будут сделаны из металла и стекла. В остальных помещениях, где все-таки нужны стены до какого-то момента, как в спальнях, например, или в ваннах, мы взяли за основу, что у нас по всей высоте, благодаря тому, что у нас высокие потолки, сделаем фрамуги. И эти фрамуги идут вдоль всего коридора, и из них свет попадает даже в ванны, и в дневное время в ваннах можно не включать свет благодаря такому решению. Отдельная тема – это те предметы, с которыми мы существуем здесь. Каждый из них здесь оказался, наверное, не случайно. И уже на стадии планировки у нас была такая мечта, которую нам удалось реализовать. Мы всегда очень хотели большой стол. Для нас это было важно как центр, причем мы специально убирали кухню и ставили стол как центр столовой и гостиной. У нас очень много гостей приходит, наших друзей, собирается семья. То есть это ну, сердце дома такое. Вообще история с предметов в этой квартире, она, конечно, абсолютно очень похожа. Вот у нас есть две семьи, какое-то наследство, кто-то принес один предмет, тот другой. И есть такое ощущение, что вот это вот множество, оно как раз радует глаз, нельзя на чем-то одном остановиться. И поэтому, например, все стулья вокруг стола у нас разные. Есть бабушкино кресло мое, дедушкино кресло Володина. Это такая сборная солянка, которая получилась из того, что нам досталось от наших любимой семьи, то, что было найдено в разных антикварных и винтажных магазинах в Европе, и которая теперь нам напоминает и о том, и о другом. Мы долго выбирали свет над столом, потому что для меня очень важно, чтобы этот свет был теплым, чтобы он собирал людей, чтобы он красиво светил на лица, и желательно, чтобы это был эффект свечи. И мы нашли вот прекрасную лампу фабрики DCV Editions. Внутри этой колбы вставлен золотой рассеятель, такая сетка. И за счет вот этой вот, как бы золотой сетки, когда ты его включаешь, у нее абсолютно теплый золотистый свет. Также есть еще несколько светильников, которые э, попали сюда не случайно. Одна из э, опять же, первых вещей, купленных нами для квартиры, стали э, винтажные бра. Они меня поразили своей необычностью, до этого я таких не встречала. Они просто круглые металлические, в которые вставляются э, лампочки. Они дают очень необычный свет, такой волной, которая распространяется вокруг. То есть это такая графика, когда ты их включаешь. Есть несколько предметов, которые мы всегда знали, что они обязательно будут стоять в нашем пространстве. В частности, это бабушкин маленький комодик, в котором она хранила коллекцию чашек кофейных. Это коллекция еще ее мамы и бабушки, которая была давным-давно собрана и, в общем, пережила 20 век каким-то чудом. Если на них посмотреть внимательно, то многие из них уже склеены, эти чашечки, но все равно они удивительной тонкости и красоты. Когда мы рисовали планировку, то мы поняли, что у нас есть одно место, которое 
непонятно чем заполнить, потому что раньше это был коридор и проходная часть комнаты. Когда мы все изменили, то выяснилось, что вот у нас появился такой закуток в гостиной, который ну, вот непонятно, что же с ним делать. Здесь тут мы подумали, что мы всегда мечтали иметь место, где мы можем на проекте рассмотреть кино. То есть свой маленький домашний кинозал. Это не означает, что у нас стоит какая-то специальная аудиосистема. Нет, здесь все проще. Мы спрятали экран для проекции за потолок. И теперь по вечерам можно лечь на тахту, специально для этого сделанную, и смотреть кино. А в этом же самом месте, где у нас находится домашний кинотеатр, как мы его назвали ранее, появилось еще место еще одной мечте моей личной. Это стол, на котором можно выкладывать разные предметы красивые, на которые в данный момент хочется обратить внимание или думать. В частности, например, всякие фотографии, которые достаточно сложно, поскольку они мелкие, вешают на стены, а тут ты можешь подойти и их рассматривать. Это такой стол, как музейная выкладка, на которую как все обращают внимание. Он является еще и местом, где у нас стоит проигрыватель. Соответственно, когда ты ставишь пластинку, задумавшись о том, что сейчас играет, ты можешь рассматривать такие небольшие фотографии и картинки, которые лежат рядом. В предыдущей квартире у нас вообще все стены были завешены а, работами различными. Когда мы переехали сюда, то первое ощущение было, как же прекрасно, когда перед тобой белые стены. И мы, наверное, год жили с картинами, которые не висели, а стояли по стенкам и ждали своего часа. И где-то вот спустя год мы поняли, что мы готовы их вернуть на стены, но договорились сразу, что мы сделаем что-то типа музейной развески. Есть такая система, которая крепится на стены, это рейлы, и к ним берутся подвесы, и ты можешь повесить картину в любом месте, не дыряя в стену, не вкручивая несчастные шурупы в нее. Соответственно, такая возможность была альтернативой так, приглаждению каждой картинки к конкретному месту, а возможность их перевешивать, добавлять. И действительно, вот за это время у нас появилось уже еще какое-то количество работ, которые захотелось иметь всегда перед глазами. Оказалась очень удобная система. И всегда радует перспектива того, что если что, можно все снять. Я недавно думала о том, что же для меня является реализация собственного проекта, и этот проект вообще параллельно является твоим домом, в котором ты все время находишься. Подумала, что это, конечно, про мечту, про то, что ей надо оставаться верным, и несмотря на то, что кажется, что до того момента, как ты до нее доберешься и будешь наслаждаться придуманным очень далеко, но Находясь в этой мечте, ты понимаешь, насколько это стоило а, того.